அதாவது எல்லா வியாதிகளுக்கும் காரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோங்க நாலு டீஸ்பூன்லேருந்து ஏழு டீஸ்பூன் அளவு கூட சர்க்கரை இருக்கதான் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா யோசிச்சு பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது கிராம்லேருந்து ஒரு முப்பத்தைந்து கிராம் அளவுக்கு சுகர் இதில் இருக்குது தேவையில்லாத சர்க்கரை மிகப்பெரிய ஆபத்தை கொண்டு வருங்கிறது தான் உண்மை என்ன காரணம் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இவங்க ஏன் இவ்வளோ சர்க்கரை அதில் சேர்க்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செயற்கை குளிர்பானத்தை சாதாரணமாக குடிக்கிறது இல்லை மற்ற ஜங்க் ஃபுட்ஸோட மைதா சம்மந்தப்பட்ட மற்ற ஜங்க் ஃபுட்ஸோட தான் இதை எடுத்துக்கிறாங்க அவங்க வந்து விளம்பரத்தில் சொல்லிட்டு போகிறதோட சரி அவங்க இதை குடிக்கிறாங்களா இல்லையாங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது ஏன் அது அவங்க வீட்டு கழிவறையை கழிவுற கூட அதை பயன்படுத்தலாம் எங்காவது வாழைப்பழத்துக்கு விளம்பரம் பார்த்துருக்கீங்களா பப்பாளி பழத்துக்கு விளம்பரம் பார்த்துருக்கீங்களா தேவையில்லாத இந்த குப்பைகளை விற்பதற்காகத்தான் இந்த விளம்பரங்கள் வருங்கிற விஷயத்தை நாம் புரிஞ்சுக்கோங்க நல்லது கட்டதை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய உரிமை நம்ம கையில் இருக்கு நாம தாங்க உசாராக இருக்கணும் நம்ம ஆரோக்கியத்தை பார்க்கறதுக்கு நாம தான் முயற்சி எடுத்துக்கணும் ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட் ஜூஸ் வந்து பேக்கெட் பண்ணி விற்கிறாங்களே அதை குடிக்கலாமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க கேட்கலாம் லிக்விட் குளுக்கோஸ் கலந்திருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா ஃப்ரக்டோ சிரப் கலந்திருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா கான் சிரப் கலந்திருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா கோல்டன் சிரப் கலந்திருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லைங்க சர்க்கரையினுடைய இன்னொரு வடிவம் தான் நீங்கள் செயற்கை குளிர்பான பாட்டலில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா ஒரு கீழே கண்ணுக்கு தெரியாத சில எழுத்துக்களில் போட்டிருப்பாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இளநீர் பதநீர் நீராப்பானம் மற்ற இந்த சீசனல் ஃப்ரூட்ஸ் வாங்கி நம்ம பயன்படுத்தும் பொழுது நம்ம விவசாயிகளுடைய வாழ்க்கையில் ஆத்திசூடி சமூக ஊடகத்தளத்திலிருந்து உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய தலைப்பு எதை பற்றின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்வ நோய்களுக்கான வாசல் படி பற்றி அது என்ன சர்வ நோய்களுக்கான வாசல் படி அதாவது எல்லா வியாதிகளுக்கும் காரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோங்க அந்த முக்கியமான விஷயம் வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க செயற்கை குளிர்பானங்கள் என்னது செயற்கை குளிர்பானங்கள் குடித்தால் எல்லா நோயும் வந்துருமா அப்படிங்கிற ஒரு ஆச்சரிய கேள்வி உங்கள் முகத்தில் வரதை நான் பார்க்குறேன் ஏன் சில பேர் நினைக்கலாம் ஆமாங்க இந்த செயற்கை குளிர்பானம் குடிக்கும்போது அதில் செயற்கையான வண்ணம் மூட்டி செயற்கையான மனம் மூட்டி இதெல்லாம் சேர்த்துறாங்க இதனால் நோய் வரக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சில பேர் நினைக்கலாம் ஆனால் எதார்த்தம் அது இல்லைங்க ஏன்னா இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் கலரோ ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளாவரிங் ஏஜென்ட்டோ பார்த்தீங்கன்னா அரசாங்கம் அனுமதிக்கப்பட்ட அதாவது பெர்மிட்டட் கலர்ஸ் அண்ட் ஃப்ளவர்ஸ் தான் அவங்க எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் பெரிய கெடுதல் வர்றதுங்கிறத விட அதனால் பெரிய கெடுதல் பெருசாக இருக்குமான்னு தெரில இல்லை வந்தாலுமே கூட ஒரு சின்ன சின்ன தொந்தரவுகள் இருக்கலாம் ஆனால் இதுக்கு பின்னாடி மிக பூதாகரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்கிறது யாருமே பார்க்கறதில்ல அதை ஆபத்தாகவும் நினைக்கிறது இல்லை என்ன காரணம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காரணத்தை நான் சொல்ல போகிறேன் இப்போ என்ன காரணம் நான் சொல்ல போகிறேன் அந்த காரணம் வந்து ரெகுலராக நம்ம வீட்டில் பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கிறதுனால அதனாலெல்லாம் ஒரு பிரச்சனை வர்றது இல்லை யாரும் நினைக்கிறது இல்லை அந்த காரணம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரை இந்த குளிர்பானங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த செயற்கை குளிர்பானங்களில் வாசனை ஊட்டப்பட்ட சாயம் கலந்த செயற்கை சாயம் கலந்த ஒரு இனிப்பு தண்ணியாக தான் இந்த குளிர்பானங்கள் இருக்குது இதில் சில குளிர்பானங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முந்நூற்றி முப்பது எம்எல் இருக்கக்கூடிய குளிர்பானத்தில் நாலு டீஸ்பூன்லேருந்து ஏழு டீஸ்பூன் அளவு கூட சர்க்கரை இருக்க தான் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா யோசிச்சு பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது கிராம்லேருந்து ஒரு முப்பத்தைந்து கிராம் அளவுக்கு சுகர் இதில் இருக்குது ஒருத்தர் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு டு மூணு பாட்டில் இந்த மாதிரி அந்த செயற்கை குளிர்பானங்கள் எடுத்துக்கிட்டால் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பதுலேருந்து நூறு கிராம் வரைக்கும் இந்த சுகர் நம்ம உடம்புக்குள்ளே போகுது இந்த தேவையில்லாத சர்க்கரை மிகப்பெரிய ஆபத்தை கொண்டு வருங்கிறது தான் உண்மை என்ன காரணம் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இவங்க ஏன் இவ்வளோ சர்க்கரை அதில் சேர்க்குறாங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த குளிர்பானங்களை குடிக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு உடனே ஒரு உற்சாகம் ஏற்படும் உடனே ஒரு புத்துணர்வு ஏற்படும் இதுக்கெல்லாம் காரணம் இந்த அளவுக்கு சர்க்கரை அதில் இருக்கிறதுனால தான் இந்த அளவுக்கு சர்க்கரை உடம்புக்குள்ளே போய் பம்ப் ஆகும்போது உடனே நமக்கு ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் கிடைக்கிறதுக்கு காரணம் இது தாங்க பட் இந்த ஃப்ரெஷ்னஸோடு சேர்ந்து பின்னாடி இருக்கிற ஆபத்தை யாருமே பார்க்கறது இல்லை இந்த அளவுக்கு சர்க்கரை இருக்கும் பொழுது ரத்தத்தில் உடனே சர்க்கரை அளவு அதிகமானால் இந்த அதிகமான சர்க்கரையை உடம்பு என்ன பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா இதை அப்படியே கொழுப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணும் கொழுப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணப்பட்ட இந்த கொழுப்பு உடம்பில் சேர சேர அதுதான் உடற்பருமனாக மாறுது உடற்பருமன் உங்களுக்கு தெரியும் உடற்பருமன் இருந்தாலே எதிர்காலத்தில் சுகர் வரலாம் பிபி வரலாம் இருதய சம்மந்தப்பட்ட நோய் வரலாம் கேன்சர் வரலாம் கல்லீரலில் கொழுப்பு தங்கலாம் இது மாதிரி பல்வேறு நோய்கள் வர்றதுக்கு உடற்பருமன் காரணமாக இருக்குது அப்போது எல்லா நோய்களுக்கு காரணமான உடற்பருமன் வர காரணம் அதிக அளவில் சர்க்கரை இருக்கக்கூடிய இந்த செயற்கை குளிர்பானங்கள் எடுத்துக்கிறது தான் அது மட்
சைல்டு குழந்தைகள் சொல்லுது அதாவது சிறார் உடற்பருமன் சைல்டுஹுட் ஒபிசிட்டிங்கிறது மிக மிக ஆபத்தான ஒரு விஷயம் எதிர்காலத்தில் தொற்றா நோய்களான சக்கர வியாதி ரத்த கொதிப்பு உயர் ரத்த அழுத்தம் இதய நோய் இது போன்ற வர விஷயங்கள் குழந்தைகளுக்கு அதாவது இன்றைய சந்ததினர்கள் வர்றதுக்கு காரணம் இந்த குழந்தை பருவ உடற்பருமன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதோடு சேர்ந்து இன்றைக்கி இளம் பெண்களை மிக் முக்கியமாக பாதிக்கூட ஒரு விஷயம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலிசிஸ்டிக் ஓவரியன் சின்ரம் சொல்லக்கூடிய சினைப்பையில் வரக்கூடிய நீர்க்கட்டைகளால் வந்து நிறைய இளம் பெண்கள் அவங்களுடைய மாத விடாயில் பிரச்சனை ஏற்படுது திருமணத்துக்கு அப்புறம் குழந்தை இன்மைக்கும் இது ஒரு முக்கியமாக காரண முக்கியமான காரணமாக கருதப்படுது இது ஏன் இளம் பெண்களை தாக்குதுன்னு பார்த்தால் இளம் பெண்கள் சின்ன வயதிலிருந்து அவங்க வந்து விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் மற்றும் ஊட்டச்சத்து மிகுந்த உணவுகளை எடுத்துக்கிறது இல்லை குறிப்பாக நாட்சத்து மிகுந்த உணவுகள் எடுத்துக்காதனால தான் இது வருதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸை முறையாக எடுத்துக்காதுக்கு தடையாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த செயற்கை குளிர்பானங்கள் ஏன்னா இந்த ஜங்க் ஃபுட்ஸோட இந்த செயற்கை குளிர்பானங்கள் குடிக்கும் பொழுது முக்கியமான ஊட்டச்சத்து கிடைக்கக்கூடிய மற்ற உணவுகள் இவங்க எல்லாம் தவிர்த்துடுறாங்க மற்ற உணவு ஏன்னா இதெல்லாம் வைத்து நப்பிக்குது அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க ஆரோக்கியமான மற்ற உணவு இவங்க எடுத்துக்கிறது இல்லை அப்போ இந்த மாதிரி நோய்கள் வரக்கு இது காரணமாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த செயற்கை குளிர்பானங்கள் குடிக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா பட்சதவி ஏற்படலாம் பல்குழி வரலாம் இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் இருக்குது நீங்கள் தான் இப்படி சொல்கிறீங்க ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி தொலைக்காட்சியிலையோ மற்ற விஷயங்களே பார்த்தீங்கன்னா இந்த குளிர்பானங்களை நிறையா பிராண்ட் அம்பாசிடர் கூவி கூவி விற்கிறாங்க இதை பார்க்கும் பொழுது அவங்களாம் இதை பயன்படுத்தலை அவங்களாம் நல்லா ஆரோக்கியமாக தானே இருக்காங்க அவங்களாம் நல்லா வனப்பாக தானே இருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அந்த பிராண்ட் அம்பாசிடருக்கு வந்து அது ஒரு ப்ரொஃபஷன் அது அவங்களுக்கு ஒரு தொழில் அந்த தொழிலில் அவங்க வந்து விளம்பரத்தில் சொல்லிட்டு போகிறதோட சரி அவங்க இதை குடிக்கிறாங்களா இல்லையாங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது ஏன் அது அவங்க வீட்டு கழிவறையை கழிவுறை கூட அதை பயன்படுத்தலாம் என்ன காரணம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிராண்ட் அம்பாசிடர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஆரோக்கியத்தை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு ஃபிட்னஸ் ட்ரெயினர் வச்சுருப்பாங்க ஒரு நியூட்ரிஷனிஸ்ட்டை வச்சுருப்பாங்க அந்த அளவுக்கு அவங்க ஆரோக்கியத்தை அவங்க மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க தான் உண்மை பெரிய அளவில் ஜங்க் ஃபுட்டோ இல்லை இந்த மாதிரி செயற்கை குளிர்பானங்கள் அவங்க குடிக்க குடிக்கிறாங்களான்னு கூட நமக்கு தெரியாது இன்னும் சொல்ல போனால் நம்ம முன்னே சொன்ன மாதிரி அவங்க கழிவறை கழிவுறை கூட இதை பயன்படுத்தலாம் சரி இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா விளம்பரங்கிறது நம்ம மேலே தேவையில்லாமல் சில பொருட்களை விற்பதற்காகவும் நம் மனசை மாற்றி தேவையில்லாத பொருட்களை நம் தலையில் கட்டுறதுக்கான ஒரு யுக்தி தான் எங்காவது வாழைப்பழத்துக்கு விளம்பரம் பார்த்துருக்கீங்களா பப்பாளி பழத்துக்கு விளம்பரம் பார்த்துருக்கீங்களா கொள்ளு தட்டப்பயிர் பாசிப்பயிர் இந்த மாதிரி ஊட்டச்சத்துக்கள் மிகுந்த உணவுகளுக்கு எங்காவது நீங்கள் விளம்பரம் பார்த்துருக்கீங்களா தேவையில்லாத இந்த குப்பைகளை விற்பதற்காகத்தான் இந்த விளம்பரங்கள் வரங்கிற விஷயத்தை நாம் புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு விஷயங்க மறுபடியும் பிராண்ட் அம்பாசிடர் வந்து சொல்கிறதோ இல்லை விளம்பரங்கள் பண்ணுறதோ அது அவங்களுடைய தொழில் ரீதி அவங்க பண்ணக்கூடிய விஷயம் அதை நாம் போய் கேட்குறத விட நல்லது கட்டுறதை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய உரிமை நம்ம கையில் இருக்குது நாம் தாங்க உசாராக இருக்கணும் நம்ம ஆரோக்கியத்தை பார்க்குறதுக்கு நாம் தான் முயற்சி எடுத்துக்கணும் சரி இந்த செயற்கை குளிர்பானம் குடிக்க வேணாம்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் மார்க்கெட்டில் ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட் ஜூஸ் வந்து பேக்கெட் பண்ணி விற்கிறாங்களே அதை குடிக்கலாமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்க கேட்கலாம் அப்போது நீங்கள் ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது மார்க்கெட்டில் விற்கக்கூடிய ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட் ஜூஸ் வாங்குகிறப்போ அந்த பேக்கெட்டை எடுத்து அதனுடைய நியூட்ரிஷனல் ஃபேக்ட்ஸில் பாருங்கள் அதில் என்ன கலந்துருக்குன்னு பாருங்கள் வெறும் ஃப்ரூட் ஜூஸு இல்லைனா ஃப்ரூட் பல்ப் மட்டும் இருக்கா அப்படிங்கிற விஷயத்த பாருங்கள் அதோடு சேர்ந்து ஏடட் சுகர் ஏதாவது இருந்தால் கண்டிப்பாக அதை தவிர்க்கணும் ஏன்னா ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட் ஜூஸுங்கிற பேரில் அங்கேயும் சர்க்கரையை கலந்து சேர்த்து விற்றாங்கன்னா அதுவும் நல்லது கிடையாதுங்க அப்புறம் இந்த ஏடட் சுகர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஹேக் கொடுத்து விற்பாங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து லிக்விட் குளுக்கோஸ் கலந்திருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா ஃப்ரக்டோ சிரப் கலந்திருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா கான் சிரப் கலந்திருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா கோல்டன் சிரப் கலந்திருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லைங்க சர்க்கரையினுடைய இன்னொரு வடிவம் தான் ஒரு படத்தில் வடிவால் வடிவேல் பார்த்தீங்கன்னா விதவிதமாக வேஷம் போட்டுட்டு போவார் ஆனால் எப்படி இருந்தாலும் அந்த ஹீரோ அவரை கண்டுபிடிச்சிடும் காரணம் அவர் தலையில் கூட அந்த கொண்ட மாதிரி தான் ஸோ ஆனால் இவங்க வந்து கொண்டையே சிறப்பான முறையில் மறைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் உண்மை இந்த விதவிதமான பேரில் இந்த சர்க்கரையை அவங்க மறைக்கிறாங்க அப்படின் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் செயற்கை குளிர்பான பாட்டலில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா ஒரு கீழே கண்ணுக்கு தெரியாத சில எழுத்துக்களில் போட்டிருப்பாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் டஸ் நாட் கண்டெயின் ஃப்ரூட் ஜூஸ் ஆர் ஆர் ஃப்ரூட் பல்ப் அதாவது ஏதோ ஒரு மோசமான விஷயம் அதில் இல்லை ஆனால் இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஆர்டி
ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட் ஜெய தயாரித்து குடிக்கணும் பட் மீண்டும் வீட்டில் நாமளும் இனிப்புக்காக கூடுதலாக சர்க்கரை சேர்த்தக்கூடாது சரி இந்த மாதிரி சீசனல் ஃப்ரூட்ஸ் வாங்கி சாப்பிடும் பொழுது நம்ம நம்ம உடம்பில் மட்டும் பாதுகாத்துக்கிறது இல்லைங்க நம்ம சமுதாய ரீதியாக ஒரு முக்கியமான விஷயம் பண்ணுறோம் குறிப்பாக இளநீர் பதநீர் நீராப்பானம் மற்ற இந்த சீசனல் ஃப்ரூட்ஸ் வாங்கி நம்ம பயன்படுத்தும் பொழுது நம்ம விவசாயிகளுடைய வாழ்க்கையில் பொருளாதார ரீதியான மாற்றங்கள் ஏற்படும் கிராமப்புற பொருளாதாரத்தை உயர்த்துவதற்கு நாமளும் உதவியாக இருப்போம் என்ன நேர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவின் மூலமாக செயற்கை குளிர்பானம் ஏன் எடுத்துக்கூடாது ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட் ஜூஸை எப்படி நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவு உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்